हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मनभर फिटनेस पर मैं हूं मनभर आई होप सारे ठीक ठाक हो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल वाला आइकन भी दबा दें ताकि उससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है जो जो दोस्त मेरे नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं नॉर्थ इंडिया में विंटर का सीज़न आ चुका है और विंटर के सीज़न में जिम जाने वाले गाइस के लिए मेरी थोड़ी सी कुछ प्रिकॉशंस हैं इंस्ट्रक्शंस हैं आपके लिए प्रॉपर स्वेटशर्ट्स या जैकेट्स पहन कर जाना है अगर आप बाइक या साइकिल पर जाते हैं स्पेशली ध्यान कब देना है जब आप जिम से बाहर आते हो अपने स्वेट को अपने पसीने को पूरी तरह से सुखा कर, हो सके तो आ, साथ में कुछ कपड़े लेकर जाएं ट्रेनिंग के लिए अलग कपड़े रखें और रास्ते में ट्रैवल करने के लिए और ड्रेस रखें क्योंकि हवा लगने से पसीना ज़्यादा ठंडा हो जाता है और हमारे बीमार होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं ये लोगों की मिसकनसेप्शन है मिसकनसेप्शन भी कह सकते हैं काफ़ी हद तक सच्चाई भी है कि सर्दी के मौसम में फैट बर्न करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है इवन फैट बर्न होने की बजाय फैट बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि एक तो हमारी डाइट ये सारा कुछ हमारी डाइट पर ही डिपेंड करता है क्योंकि जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में तो खोआ ज़्यादा चलने लग जाता है सर्दियों में और कैलरीज भी काफ़ी होती हैं एक 25 ग्राम का जो लड्डू होता है खोए का उसमें अराउंड 100 कैलरीज होती हैं और टेस्टी भी इतना होता है कि मैं भी खाने लग जाऊँ तो तीन चार तो खा ही जाता हूँ तो इससे क्या होगा एडिशनल तीन से चार कैलरीज आपकी बॉडी में चली गई और जब बर्न करने की बारी आती है तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि सर्दी में पसीना आने का नाम ही नहीं लेता तो गायज खाने पीने का ध्यान रखिए अगर ज़्यादा भूख लगती है तो जैसे रोस्टेड चने ऐसी चीज़ें अपने पास रखें मीठा खाने से थोड़ा परहेज रखें क्योंकि क्योंकि मीठे में ज़्यादा कैलरीज होती हैं फ्रूट वगैरह लिमिट में खा सकते हैं आप तो दूसरी बात फैट बरने की मदर माना जाता है जिस डाइट को कीटोजेनिक डाइट आ, या कीटो डाइट आप सर्दियों में कीटो डाइट करें तो इसे फॉलो करना काफ़ी आसान होगा इसके लिए थोड़ी मैं आसान रेसिपीज़ अपनी आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कीटोजेनिक डाइट अगर आप गर्मियों में फॉलो करते हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि हाई फैट डाइट लेनी है जब आपने तो उससे पसीना ज़्यादा आता है और उसे डाइजेस्ट करने में भी काफ़ी मुश्किल होती है क्योंकि गर्मियों में कुछ भी खाना हो और खासकर अपने शेड्यूल से हटके खाना हो रूटीन से हटके खाना हो तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा समस्या आती है इवन निगलना भी पड़ता है मुश्किल से निगल आ जाता है वो वॉमिट जैसी नोजिए जैसी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं विंटर में ये काफ़ी ठीक है और अंत में मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कहूँगा आप सभी को रेगुलर चेकअप जो मेरे फ्रेंड्स जिनके खानदान में जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में हार्ट की प्रॉब्लम है जिनका बीपी थोड़ा सा नॉर्मल रेंज से हाई रहता है वो खासकर ध्यान रखें अपनी सेहत का क्योंकि सर्दियों में हमारी जो वेन्स हैं नाड़ियां हैं सिकुड़ने लग जाती हैं आप भी जिम जाते हैं आपने नोटिस किया होगा जब आपकी बॉडी पम्प होती है जिम में तो वेन्स उतनी क्लियर नहीं दिखती जितनी वो गर्मियों में दिखती हैं तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें सर्दियों में हार्ट पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशंस दी जाती हैं ठंडे पानी से कभी मत नहाएं गर्म पानी से नहाएं हमेशा अपनी बॉडी को सर्दी से पूरी तरह से बचा कर रखें ऐसा ना हो कि ये सर्दी आपके लिए कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान छोड़ जाए आ, क्योंकि आपकी वेन्स हैं जो सिकुड़ने लग जाती हैं और ब्लड का प्रेशर और तेज हो जाता है जिससे आपके ऑर्गन्स को आपकी हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है सो so, दोस्तों आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस थी इम्पॉर्टेंट जो आपने ध्यान रखना है सर्दियों में ट्रेनिंग करते वक्त तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ वाला लाइक वाला बटन भी दबा दें और कोई भी क्वेरी हो आपकी कॉमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे और हाँ अगर भाई खाना है कुछ भी खा लीजिए घी खाना है घी भी खा लीजिए लेकिन बर्न होना चाहिए वो थैंक यू